on va aller droit au but, parce que dans cette vidéo, nous allons parler d'un ovni, carrément. C'est Pika OS. C'est une distribution qui, franchement, ne m'aurait jamais inspiré. Hein. Déjà de par son nom, hein, parce que ça me fait trop penser déjà à la base au Pokémon. Et puis, euh, bah oui, c'est parce que c'est sur base d'Ubuntu. Les goûts et les couleurs, est-ce que ça se discute Mais finalement, grâce à Wild Toxic, qui est sur notre serveur Discord, eh bien j'ai finalement pu lui donner une petite chance. PikaOS, eh bien c'est une distribution Linux basée sur Ubuntu destinée aux joueurs, offrant ainsi une expérience avec quelques fonctionnalités comme par exemple le streaming et le montage vidéo. Vous pourriez même discerner un espèce de parallélisme avec Nobara Linux et franchement bah c'est pas faux. Hein. L'approche est similaire sauf qu'au lieu d'utiliser Fedora comme base, comme dans le cas de Nobara par exemple, eh bien les développeurs ici ont choisi Ubuntu. L'installation du système d'exploitation est assez simple et très intuitive, similaire à ce que vous êtes déjà habitué de voir d'ailleurs. Hein. Epica OS fournit aux utilisateurs une expérience GNOME où vous avez aussi le choix avec l'environnement de bureau KDE. Et si ça vous parle, eh bien surtout ne bougez pas parce qu'on va en parler tout de suite. Alors euh, accrochez-vous à votre slip parce que c'est parti mon zizi Oui, ok, on va passer à l'installation pour voir un peu de quoi ça parle. Hein. Et sur le site, d'ailleurs je vous laisserai le lien en description, vous retrouverez plusieurs versions disponibles. Au moment où je réalise la vidéo, il y aura donc une version GNOME, une KDE, et manifestement bah, la version Hyperland c'est pour bientôt. Et puis vous aurez droit aussi à deux autres ISO embarquant les pilotes Nvidia pour une version GNOME et une version KDE. Vous choisissez bien sûr la version qui vous convient le mieux, moi ici dans ce cas de figure j'ai choisi la version KDE et puis ensuite ben, pour flasher votre clé USB ben, vous avez le choix bien évidemment entre Bali Nature, Rufus ou ma méthode préférée qui est celle de Ventoy pour amorcer l'ISO sur votre clé. Oui là aussi je vous laisserai les liens de ces vidéos vous proposant ces méthodes selon ce que vous choisirez, tout ça est en description bien sûr. Comme avec la plupart des distributions Linux, vous arriverez sur le live et là ben, vous serez très vite accueilli par le Pika OS Installer. Je fais le choix d'installer la distribution sur le PC avec la première invite, c'est-à-dire choisir la langue. C'est plutôt facile d'utiliser en plus la cellule de recherche rapide pour trouver, euh, dans mon cas par exemple, eh bien, la langue française. Et puis vous marquerez aussi votre accord avec la licence utilisateur PikaOS. Passons ensuite au choix du fuseau horaire et de la disposition du clavier. Ce sera le moment ensuite de choisir votre méthode d'installation. Alors là ici, je vais procéder à une installation automatique. Donc à ce stade, on vous demandera de sélectionner votre disque d'installation depuis le menu déroulant. Là ici, je choisis mon petit SSD. J'ai pas envie d'activer l'encryptage du disque et je passe ensuite sur suivant. Et voilà, ben on arrive très vite à la fin de la première étape. Hein. Comme vous le voyez, un petit récapitulatif pour ensuite passer à son installation. Alors oui, vous l'avez compris, il y aura une deuxième partie consacrée à l'installation après le redémarrage du PC. Comme la création de l'utilisateur ou la mise à jour si nécessaire. L'installation des codecs multimédia et puis ceci. Et malgré le fait d'avoir installé à plusieurs reprises cette distro, je suppose qu'on parle là enfin du gaming. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais cliquer pour procéder à l'installation. Et puis on pourra à nouveau redémarrer le PC pour que tous ces changements puissent être pris en compte. Et puis ben, on sera accueilli par l'application Welcome, quelque chose que vous avez certainement déjà vu dans la distribution Nobara et c'est tout à fait normal. Parce que PikaOS le revendique hein, et ils ont tout à fait raison entre nous. Hein, parce que tout en étant destiné aux joueurs, PikaOS ne se gonfle pas d'applications préinstallées. Après tout, dans les meilleurs des cas, tout sera de toute façon disponible en un clic d'installation. En outre, hein, immédiatement après l'installation, vous pourriez terminer les premières démarches telles que par exemple l'application des mises à jour, l'installation des pilotes de matériel et euh, les codecs multimédia bien sûr. Hein. Ce qui manifestement n'avait pas été fait au préalable pour vous amener à votre système dans un état optimal. Ceci dit, j'espère que c'est uniquement un souci lié à ma config car le fait de deviner certaines features pourrait euh, en rebuter plus de quelques-uns. Mais bon, euh, voilà. Oui, mais ça on va le mettre sur le compte de la petite maladie de jeunesse. Hein. Je vais d'ailleurs vite fait en profiter pour changer l'arrière-plan KDE. Et là, non mais sérieux, c'est quand même un tout petit peu plus touchy quand même. Non Ah bah j'aime bien. La distribution est également fournie avec le navigateur web Firefox, les lecteurs multimédia VLC et MPV. Ah, et pour la bureautique, ouais, très difficile à dire ce mot, ben on a au moins ocular, euh, c'est déjà pas mal franchement. Oui, euh, je précise quand même que c'est une distro qui est orientée gaming, donc faut quand même pas pousser non plus hein, les gars. Oui mais bon, si vous y tenez, ok, il y a la Logitech Discover pour vous permettre d'installer des applications tiers. 
comme euh, LibreOffice. Oui, c'est un logiciel qui sert à taper à la machine. Enfin, je connais pas. Bon, ouais, mais bon, on est quand même là pour voir comment est-ce qu'on part du côté gaming, non On s'équipe d'une Workstation, ce que j'avais sous le coude d'ailleurs, 16 Go de DDR4 et une RX 6750 XT. Et bah voilà, on y va Là par exemple, eh bien c'est Borderlands 3, avec les settings en ultra. Et franchement, je trouve que les résultats sont plus qu'impressionnants en 1080p. C'est carrément fluide, agréable à ce stade quand même, non Est-ce que depuis j'ai quand même un tout petit peu avancé sur Doom Eternal Eh bien la réponse est non, franchement pas. Mais avec plus de 200 FPS par moment c'est franchement bluffant, avec de très rares chutes en dessous des 150, et tout ça bien évidemment en ultra cauchemar, quand même. Hein. Sur Assassin's Creed Origin, et tout ça les settings en très élevé, on appréciera l'exigence du CPU en mode bench. Et finalement, eh ben c'est carrément validé. Hein. Cyberpunk en ultra, eh bien c'est carrément une petite balade de santé pour le bench avec une moyenne qui, en mon sens, suffit largement par rapport au minimum syndical exigé en tant que joueur occasionnel. Notez quand même, malgré tout, que les phases en ville peuvent quand même subir de lourdes pertes de performance par moment. Shadow of the Tomb Raider avec les paramètres sur très élevés et là bah, on pourra vraiment l'apprécier hein, parce que là aussi il répond largement au minimum souhaité, c'est franchement une bien belle performance. Et puis Grid Legends, ouais c'est fluide, c'est propre donc il euh, n'y a pas d'excuse, on peut pas rater le virage ici. Hein. Alors le verdict, bah c'est simple, ne jamais s'appuyer sur ses préjugés. Une base Ubuntu, un nom de bestiole à piéger dans sa Pokéball, et finalement, bah, PKOS est une bouffée d'air frais dans l'écosystème Linux. Vraiment, la distribution plaide en sa faveur en s'appuyant sur la base éprouvée d'Ubuntu, et un noyau Linux optimisé pour les besoins de jeu et le multimédia. Et avec ça, il est carrément accessible aux nouveaux utilisateurs, et propose même une compatibilité avec les pilotes Nvidia. Donc, très franchement, si vous êtes un joueur à la recherche d'une distribution agréable au clic, eh ben je vous recommande d'essayer PicaOS, il mérite vraiment toute votre attention hein. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu éclairer quelque peu votre lanterne. Et bien si c'est le cas, comme d'habitude, hein, j'apprécie énormément vos commentaires bienveillants. Et puis un petit pouce bleu pour vraiment soutenir cette chaîne. Vous n'imaginez pas à quel point cette petite contribution fait vraiment vivre cette chaîne. Et euh, rien que pour ça, merci du fond du cœur à tous. Et pour le reste, bah ouais, même chanson. Hein. D'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, j'en suis sûr et certain. Surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, eh bah ouais, bien sûr, faites-le bien.